அன்பான மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமிக் திங்கர் இந்தியாவில் இருந்த எக்கனாமிக் திங்கர் அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் என்னங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறவங்க வந்து திருவள்ளுவர் திருவள்ளுவரை பற்றி உங்களுக்கு நிறையா தெரிஞ்சிருக்கோம் நமக்கு திருக்குறள்ங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பொக்கிஷத்தை கொடுத்தவங்க அவங்களத வந்து நான் சொல்கிறோம் புக் ஆஃப் எத்திக்ஸ் ஒரு அற இலக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா இப்போ திருவள்ளுவர் வந்துடைய அவங்களுடைய பீரியட் பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய எஸ்டிமேஷன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு நிறைய ஒவ்வொரு ஸ்காலரும் ஒரு ஒரு பீரியடை சொல்கிறாங்க திருவள்ளுவர் இப்போ வந்தாங்க அப்போ வந்தாங்கன்னு ஆனால் எல்லாராலையும் பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு காலகட்டம் பார்த்திங்கன்னா தேர்டு செஞ்சுரி ஏடி அதாவது சங்கம் ஏஜ் அப்படிங்கிறாங்க திருவள்ளூர் வந்து நமக்கு தெரியும் திருக்குறள் வந்து அறத்துப்பால் பொருட்பால் பொருட்பால் இன்பத்துப்பால் அதில் பொருட்பாலில் வந்து திருவள்ளூருடைய எக்கனாமிக் ஐடியாஸை நம்ம பார்க்க முடியுது அதில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே நம்ம எல்லா எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிக்கும் எது ரூட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரெயின் மழைன்னு சொல்கிறாரு அப்போ நம்மளோட வாழ்க்கைக்கு வந்து சப்போர்ட்டாக இருக்கக்கூடியது ஒன்றுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் மழைன்னு சொல்கிறார் அப்போ இந்த மழை தான் வந்து நமக்கு சாப்பாடு இப்போ மழை இல்லாமல் மழை பெய்யாமல் எதுவுமே இல்லை தண்ணி இல்லாமல் உலகத்தில் எதுவுமே நடக்காது இல்லையா அப்போ மழை தான் நமக்கு என்ன கொண்டது ஒரு நிலையான பொருளாதார வாழ்க்கைக்கு வந்து அடிப்படையாக இருக்குது அப்படி சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் நமக்கு தெரியும் அது வந்து ஒரு மனிதனுக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து உணவுப் பொருட்களை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான துறை இல்லையா அப்போ அந்த அக்ரிகல்ச்சர் இந்த ரெயினை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது இப்போ ரெயினை பற்றி சொல்லும்போது மழையை பற்றி சொல்லும்போது திருவள்ளுவர் என்ன சொல்கிறாரு அது வந்து என்ன பண்ணும் அழிவையும் கொடுக்கும் அதே நேரத்தில் நம்ம வந்து வாழவும் வைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை திருவள்ளுவர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க திருவள்ளூர் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை பற்றி பேசியிருக்காங்க தன்னுடைய திருக்குறளில் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை பற்றி திருவள்ளூர் பேசியிருக்காங்க அவங்க பேசின லேண்டு நம்ம படிச்சுருக்கோம் இல்லையா லேண்டு லேபர் கேபிட்டல் ஆர்கனைசேஷன் இதெல்லாம் திருவள்ளூர் அப்பயே சொல்லிட்டாங்க டைம் டெக்னாலஜி இது எல்லாத்தையுமே திருவள்ளூர் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பேசியிருக்காங்க அப்பயே அவர் வந்து ஒரு குரல் அறு சிக்ஸ்டி ஒன் அறுபத்தி ஒன்றாவது குரலில் வந்து அந்த குரல் உங்களுக்கு சொன்னோம்னா கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பெருமவற்றுள் யாமறிவது இல்லை அறிவறிந்த மக்கட்பேறு அல்ல பிற திரும்ப சொல்கிறேன் பெருமவற்றுள் யாமறிவது இல்லை அறிவறிந்த மக்கட்பேறு அல்ல பிற இப்போ இந்த குரலில் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒருத்தன் வந்து பெற வேண்டிய எல்லா விஷயத்தையும் பெற்றிருந்தாலும் அவனுக்கு உண்மையான பெற வேண்டிய விஷயம் என்ன அவனுக்கு உண்மையான எது இருந்தால் தான் அவன் திருத்தி வரையும் அப்படின்னா மக்கட்பேர் குழந்தைகள் இல்லையா அதுதான் அவன் வந்து பெற வேண்டியவற்றில் மிக சிறந்த ஒன்று அப்படின்னு திருக்குறள் வந்து இதில் சொல்லியிருக்காரு அப்போ திருவள்ளூர் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் நமக்கு வலியுறுத்தியிருக்காரு அடுத்தது அக்ரிகல்ச்சரை பற்றி பேசியிருக்காரு திருவள்ளூர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அக்ரிகல்ச்சரை பற்றி பேசியிருக்காங்க அப்போ அக்ரிகல்ச்சரை தான் என்ன சொல்கிறாங்க நமக்கு தெரியும் அக்ரிகல்ச்சர் வந்து இன்றைக்கி எல்லாத்துக்குமே அடிப்படை ஏன்னா எல் எவ்வளோ தான் பணம் இருந்தாலும் உணவு உற்பத்தி எது மூலிமா கிடைக்கிது விவசாயத்தின் மூலிமா தான் இல்லையா அப்போ ஒரு அடிப்படையான பொருளாதார நடவடிக்கைக்கு ஃபண்டமெண்டல் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிக்கு வந்து எது அடிப்படையாக இருக்குன்னா அக்ரிகல்ச்சர் தான் சொல்கிறார் ஃபண்டமெண்டல் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டினாலே அது அக்ரிகல்ச்சர் அப்படிங்கிறாரு அப்போ இந்த உலகமே எதில் இயங்குது அப்படின்னா இந்த உலகத்துக்கே அச்சானியாக இருக்கக்கூடியது அக்ரிகல்ச்சர் இல்லைங்களா அப்போ இந்த அக்ரிகல்ச்சரை வந்து ஹைலைட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு திருக்குறளையும் திரு திருவள்ளூர் சொல்லியிருக்காங்க அதனுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க த ஃப்ளஃப் மேன் அலோன் ஹி சேஸ் லிவ் ஆஸ் த ஃப்ரீ மேன் ஆஃப் த சாயில் த ரெஸ்ட் ஆர் நியர் ஸ்லேவ்ஸ் தட் ஃபாலோ ஆன் தட் டைல் இது வந்து தௌசண்ட் அண்ட் தேர்ட்டி டூ குரலில் நம்ம பார்த்தோம்னா என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா உழுதுண்டு வாழ்வார் வாழ்வார் மற்ற எல்லாம் தொழுதுண்டு பின் சொல்வார் அப்போ என்ன அர்த்தம் உழவு தொழில் செய்கிறவன் தான் வந்து மிக சிறந்த மனிதன் அவனை பின்பற்றி தான் மற்ற மனிதர்கள்லாம் போயாகணும் அப்படிங்கிற அக்ரிகல்ச்சரை வந்து இருக்கக்கூடிய தொழிலிலேயே மிக சிறந்த தொழிலாக வந்து திருவள்ளூர் வந்து பார்க்குறாங்க அடுத்ததாக பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் இது வந்து பொது நிதின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு அரசாங்கம் வச்சுருக்கக்கூடிய நிதி தான் பப்ளிக் ஃபினான்ஸு அப்போ அந்த பப்ளிக் ஃபினான்ஸையும் இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா எம்பசைஸ் பண்ணியிருக்காரு அதில் என்னென்னலாம் சொல்லியிருக்காங்கன்னா பப்ளிக் ரெவன்யூ அப்போ இங்கே பப்ளிக்னால் இங்க
அப்புறம் ஃபினான்ஷியல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நிதி நிர்வாகம் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அரசாங்கம் செய்யக்கூடிய செலவு பொது செலவு இதை பற்றி திருவள்ளுவர் வந்து தன்னுடைய பொருட்பால எக்கனாமிக்ஸ் ஐடியாஸில் சொல்லியிருக்கார் புரியுதுங்களா அப்புறம் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா எப்படி வந்து ரெவன்யூ வந்து உருவாக்குறது க்ரியேஷன் ஆஃப் ரெவன்யூ சரி அப்படி உருவாக்கின வருவாயை வந்து நம்ம எப்படி கலெக்ட் பண்ணுறது கலெக்ஷன் ஆஃப் ரெவன்யூ அப்புறம் அதை எப்படி நம்ம நிர்வகிக்க போகிறோம் எப்படி அந்த ரெவன்யூ வந்து செலவு பண்ண போகிறோம் அதை எப்படி சரியான முறையில் பயன்படுத்த போகிறோம் அப்படிங்கிற மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ அப்புறம் எப்படி செலவு பண்ண போகிறோம் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இதை பற்றிலாம் திருவள்ளூர் வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒரு அரசாங்கம் செய்யக்கூடிய செலவு என்ன அப்படின்னு இங்கே வந்து வள்ளூர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேலன்ஸ்டு பட்ஜெட்டை பற்றி சொல்கிறார் ஒரு சமமான நிதி நிலையை சொல்கிறார் இட் இஸ் நாட் ஏ கிரேட் மிஸ் மிஸ்ஃபோர்ச்சூன் ஃபார் ஏ ஸ்டேட் இஃப் இட்ஸ் ரெவன்யூ ஆர் லிமிட்டெட் ப்ரொவைடட் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் கெப்ட் வித் இன் பவுண்ட் ஒரு நாட்டுக்கு வருமானம் வந்து மிக குறைவாக கூட வரலாம் அதை பற்றி பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் அந்த வருமானத்துக்குள்ளார செலவு வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி செஞ்சிட்டோம்னா அது வருமானம் குறைவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனால் செலவு அதுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படிங்கிறத அவர் எம்பசைஸ் பண்ணுறாரு அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட் வந்து சர்ப்ளஸாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா பேலன்ஸ்டு பட்ஜெட்டாக இருக்கலாம் அதாவது நமக்கு வரக்கூடிய வருமானம் வந்து என்ன கொஞ்சம் உபரியாக இருக்கலாம் சர்ப்ளஸாக இருக்கலாம் இல்லைனா சரிசமமாக இருக்கலாம் ஆனால் என்னவாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா பட்ஜெட் வந்து டெஃபிஷியாக இருக்கக்கூடாது பற்றாக்குறையாக இருக்கக்கூடாது பட்ஜெட் சொல்லக்கூடியது நம்ம கூட வரவு நம்ம செய்யக்கூடிய செலவு ரெண்டு சேர்த்தது தான் இல்லையா அப்போ வரவு செலவு வந்து வரவு வந்து உபரியாக இருந்து செலவு கம்மியாக இருக்கலாம் இல்லையா ஆனால் வந்து என்ன இருக்கக்கூடாது பட்ஜெட் வந்து பற்றாக்குறையாக இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத திருவள்ளூர் வந்து ரொம்ப வலியுறுத்தி சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ஒரு பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எதன் மீது இருக்கணும் எதுக்காக வந்து அரசாங்கம் வந்து செலவு செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ் பாதுகாப்பு அடுத்ததாக பப்ளிக் ஒர்க் ஒர்க்ஸ் பொது பணிகள் இந்த குளம் வெட்டுறது தண்ணீர் இந்த இது எல்லா போக்குவரத்தும் இல்லையா அது அடுத்தது சோசியல் சர்வீஸ் சமூக பணிகள் இதுக்காக ஒரு அரசாங்கம் வந்து செலவு பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து திருவள்ளூர் வந்து எம்பசைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்ததாக எக்ஸ்டர்னல் அசிஸ்டன்ஸ் வெளி வெளிநாடுகள்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய உதவிகள் அதை வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்ன பண்ணுறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா எகெயின்ஸ்டாக பேசுகிறார் தேவையில்லைங்கிறார் வள்ளூர் வாஸ் எகெயின்ஸ்ட் சீக்கிங் எக்ஸ்டர்னல் அசிஸ்டன்ஸ் வெளிநாடுகள்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய உதவி அதுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடாதுங்கிறார் அந்த உதவியை வாங்கக்கூடாதுங்கிறார் அக்கார்டிங் டு குரல் நம்பர் ச செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி நைன் கண்ட்ரீஸ் டேக்கிங் எக்ஸ்டர்னல் அசிஸ்டன்ஸ் ஆர் நாட் டு பி ஏ கன்சிடர் எஸ் ஏ கண்ட்ரி அட் ஆல் வெளிநாடுகளிலிருந்து ஒரு உதவியை பெற்று ஒரு நாடு இயங்குதுன்னா அது நாடே இல்லை அப்படிங்கிறார் இன் த அதர் வேர்ட்ஸ் ஹி அட்வொகேட்டட் செல்ஃப் சஃபீசியன் எக்கனாமி அதே நேரத்தில் என்ன பண்ணுறாரு தன்னிறைவு பெற்ற ஒரு பொருளாதாரம் தன்னிறைவு பெற்ற பொருளாதாரமாக இருக்கணும் அது வந்து ஒரு நான் ஒரு அரசாங்கம் வெளிநாடுகளை சார்ந்து இருக்கக்கூடாது அப்படி ஒரு வெளிநாடுகளை சார்ந்து ஒரு நாடு இருக்குன்னா அது வந்து நாடே இல்லை அப்படின்னு திருவள்ளுவர் வந்து அப்பயே சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அடுத்து பாவர்ட்டி அண்டு பேக்கிங் ஏழ்மை அப்புறம் வந்து இறத்தல் இறத்தல்னா இந்த இடத்துல பசி பிச்சை எடுத்தல் பிச்சை எடுக்கணும் சொல்லணும் தான் இறத்தல்னு சொன்னோம் வள்ளுவர் கன்சிடர் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் ஹங்கர் ஆஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீடம்ஸ் தட் ஷுட் பி என்ஜாய்ட் பை எவ்ரி சிட்டிசன் ஒவ்வொரு சிட்டிசனுமே என்ன இருக்கக்கூடாது இங்கே வந்து பசிங்கிற கொடுமையிலேருந்து அவன் வந்து மீண்டு இருக்கணும் எவனுக்குமே பசி இருக்கக்கூடாது பசி கொடுமையிலேருந்து மனிதர்களை மீட்டெடுக்கன்றதில் வந்து மிக முக்கியமான ஒன்றுங்கிறாரு அப்புறம் வந்து பாவர்ட்டி ஏழ்மை இது தான் வந்து எல்லா விதமான தீமைக்கும் காரணமாக இருக்குது நம்ம வந்து நீ தொடர்ந்து நீங்கள் துன்பப்பட்டுருக்கோம் அப்படின்னு காரணம்னா அதுக்கு வந்து பாவர்ட்டி தான் ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா இட் ஈஸ் டு பி நோட்டட் தட் த நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் லிவிங் பெலோ பாவர்ட்டி லைன் பேக்கிங் ஸ்லிப்பிங் ஆன் த ரோட் சைட் அண்ட் ட்ராக் பிக்கிங் இன் இந்தியா ஹஸ் பின் இன்க்ரீஸிங் வள்ளுவர் இப்படி சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க பசி கொடுமையிலேருந்து மக்களை மீட்டெடுக்கணும் பசி அதாவது ஏழ்மை தான் எல்லா துன்பத்துக்கும் காரணம் அப்படின்னு திருவள்ளூர் எம்பசைஸ் பண்ணாலும் இன்றைக்கும் பார்த்திங்கன்னா வறுமை கோட்டுக்கு அதாவது பெலோ பாவர்ட்டி லைனில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து நிறைய அளவில் இருக்காங்க அப்புறம் பிச்சை எடுக்கிறவங்க நிறைய அளவில் இருக்காங்க ரோட் சைடில் தூங்குறவங்க இந்த குப்பை பொறுக்கிறவங்க இன்றைக்கும் இந்தியாவில் அதிகரிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அந்த நிலமை வந்து என்றைக்கு மாறப்போதோ இல்லை யார் மாற்ற போகிறாங்களோ
அதே நேரத்தில் அந்த ஹோர்டிங் பதுக்கல்னு சொல்கிறோம்ல இந்த பதுக்கலை வந்து பதுக்கி வைக்கிறாங்கள அதை வந்து வன்மையாக கண்டிக்கிறார் திருவள்ளுவர் அப்படி பதுக்கி வச்ச செல்வம் இருக்கு இல்லையா ஹோர்டட் மணி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு பயனற்ற ஒரு செல்வம் அப்படிங்கிறார் பயனற்று அதை நீ பதுக்கி வைக்க செல்வத்தை பதுக்கி வைக்கிறதுனால எந்த நன்மையும் நடந்துடாது அப்படிங்கிறார் அப்போ இவர் என்ன சொல்கிறாருனா இந்த இண்டஸ்ட்ரி தான் உண்மையான ரியல் வெல்த்துங்கிறார் தொழில் தான் உண்மையான செல்வங்கிறாரு அங்கே உழைப்பு தான் வந்து மிகப்பெரிய மூலதனங்கிறார் மிக மிகப்பெரிய ஒரு வளம் இல்லைனா மூலதனம்னு சொல்கிறார் அப்போ அவர் எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கிறார் தொழிலுக்கும் உழைப்புக்கும் வந்து திருவள்ளுவர் வந்து அதிக முக்கியத்துவம் தன்னுடைய பொருளாதார சிந்தனைகளில் வலியுறுத்தி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்டை பற்றி சொல்லியிருக்கார் திருவள்ளுவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் ஒரு நலம் சார்ந்த அரசாங்கம் இல்லாத்தினா நலத்தை நலம் பேணும் அரசாங்கம் அப்போ ஒரு வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே என்னென்ன இருக்கணும் கேட்டு சொல்லியிருக்காரு பாவர்ட்டி இருக்கக்கூடாது பாவர்ட்டினா உனக்கு தெரியும் ஏழ்மை அப்புறம் இல்லிட்ரஸி எழுத்தறிவு இன்மை இல்லையா அப்புறம் வந்து டிசீஸ் நோய் இருக்கக்கூடாது அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரி இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுங்கிறார் ஒரு வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்டில் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு திருவள்ளுவர் வந்து சொல்கிறாங்க அப்போ வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்டினுடைய இம்பார்ட்டன் எலிமெண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்ட் ஹெல்த் ஆஃப் பீப்புள் வித்தவுட் டிசீஸ் நோய் இல்லாமல் ஒரு எல்லோரும் நலமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு அப்புறம் அபண்டன் வெல்த் அப்புறம் செ செல்வம் வந்து அதிக அளவில் இருக்கிறது அதை பற்றி என்ன பண்ணுறாருனா வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்டில் வந்து வலியுறுத்தி சொல்கிறாங்க திருவள்ளுவர் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குட் கிராப் நல்ல விளைச்சல் இருக்கணுங்கிறாரு ப்ராஸ்பெர்ட்டி அண்ட் ஹாப்பினஸ் வளமை அப்புறம் மகிழ்ச்சி ஃபுல் செக்யூரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் மக்களுக்கு வந்து முழு பாதுகாப்பு இதெல்லாம் வந்து ஒரு வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்டில் இருக்க வேண்டிய முக்கியமான அம்சங்கள்னு திருவள்ளுவர் நமக்கு அப்போயே வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க டிஃபைன் பண்ணி சொல்லிட்டாங்க இதுதான் வந்து திருவள்ளுவருடைய எக்கனாமிக் ஐடியாஸ் ஸோ பாருங்கள் திருவள்ளுவர் வந்து எது எதெல்லாம் பற்றி யோசிச்சுருக்காங்க அப்போ வந்து திருவள்ளுவர் வந்து நம்ம எப்படி பார்க்கணும் ஒரு எக்கனாமிஸ்டாக பார்க்கணும் அவருடைய ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது பொருளையும் நம்ம டீட்டெயில்டாக படிக்கணும் முக்கியமாக பொருட்பால நல்லா படிக்கணும் ஒரு எக்கனாமிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அதோடய மீனிங்கோடு தெரிஞ்சுருந்தோம்னா இன்னை அவருடைய ஐடியாவை இன்றைக்கும் நம்ம நம்மளுடைய எக்கனாமிக்ஸ் வியூஸில் வந்து நம்ம அடாப்ட் பண்ணலாம் அந்தளவுக்கு அவருடைய கருத்துக்கள் வந்து பொருள் புரிந்ததாக இருக்குது சரிங்களா தேங்க்யூ டு ஆல்